নমস্কার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের চ্যানেল লিটার জাস্ট আরিয়া ছোমে আমরা বিশ্ব সাহিত্যের দরবার থেকে যে সমস্ত ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক টেক্সট গুলো নিয়ে আলোচনা করি বাংলায় আজকে সেরকম একটি টপিক তোমাদের সামনে লিখেছি টপিকটির নাম হচ্ছে দ্য বুক অফ অ্যাসেম্বলি হল যারা সিবিসিএস সিলেবাসে তোমরা পাঠরত তোমাদের নিশ্চয়ই এই টপিকটি রয়েছে ভারতীয় ক্লাসিক্যাল লিটারেচার বা ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল লিটারেচারে এই টপিকটি অভূতপূর্ণভাবে আমাদের ছাত্রছাত্রীকে পড়তে হয় এটি আসলে মহাভারতের একটি পার্ট একটি অংশ শোভা পর্ব যার ইংরেজি নাম হচ্ছে দ্য বুক অব অ্যাসেম্বলি হল এবারে আমরা যারা নেট সেট যারা স্টাডি করছো তাদের পৈত্র ইউনিয়ন লিখে এটি আমাদের ছাব্বিশতম আলোচনা তো চলো শুরু করা যাক দ্য বুক অব অ্যাসেম্বলি হল যাকে আমরা সভা পর্ব নামে চিনি তো মহাভারতের মোট আঠারোটি বই রয়েছে বা পার্ট রয়েছে এইটিন বুক রয়েছে তার মধ্যে ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী এটি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় দ্বিতীয় বুক তো নিশ্চয়ই জানো প্রথমে রয়েছে আদি পর্ব দ্বিতীয় হচ্ছে শোভা পর্ব তো এই মহাভারত কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত তো এই সংস্কৃত ভাষায় রচিত শোভা পর্ব সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে বহুজন ট্রান্সলেট করেছেন কিন্তু যে দুই অনুবাদক আমাদের কাছে অত্যন্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ তারা হচ্ছেন কিশোরী মোহন গাঙ্গুলি এবং মনমথুনাথ দত্ত কারণ ইনাদের অনুবাদ আমরা প্রায়শই ফলো করি বা অনুসরণ করি তো এই দ্য বুক অব অ্যাসেম্বলি হল এখানে আমরা যে বিষয়বস্তু পাব তা কি এখানে আমরা দেখব যে কিভাবে একটা সমাজে যেই সমাজটা শান্তির প্রতীক যেই সমাজটাতে মানবতার বাতাবরণ চলছে সেই সমাজে যখন মানুষের মধ্যে অপরাধ বোধ যেখানে মানুষের মধ্যে কু কিছু ভাবনা যদি তার মধ্যে ঢুকে যায় তখন সেই মানুষ কিন্তু মানবতার যে একটা মহৎ আদর্শ ভুলে গিয়ে সে কিন্তু অপরাধ বোধের দিকে চলে যায় আমরা এই পর্বে দেখব যে কিভাবে পৈতিক জাস্টিস সম্পন্ন হচ্ছে অর্থাৎ যারা গুড তাদেরকে রিওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে এবং যারা ব্যাড তাদেরকে পানিশমেন্ট করা হচ্ছে আমরা তাই দেখব যখন আমাদের এই সভা পর্বের আলোচনা যখন আমরা মগধ রাজ্যে ঘটছে বিশেষ করে যখন চ্যাপ্টার টোয়েন্টি থেকে চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ফোর দেখব যখন তিনজন মিলে অর্থাৎ কৃষ্ণ অর্জুন ভীম তারা জরাসান্ধ যে আমরা অসুর বলে থাকি যাকে তাকে খুন করছে বা তাকে হত্যা করছে ওকে তো চলে আসি আমাদের এই সভা পর্ব নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনায় এই সভা পর্বে আমরা মোট আটটি ভাগে সরি আটটি নয় দশটি ভাগে তাকে বিভক্ত করেছি বা তাকে দশটি উপপর্বে ভাগ করেছি এবং সেখানে মোট প্রায় আশিটির মতো চ্যাপ্টার রয়েছে এইটি ওয়ান এইটি ওয়ান চ্যাপ্টার রয়েছে এবং এই যে এইটি ওয়ান চ্যাপ্টারগুলিকে দশটি সেকশানে ভাগ করা হয়েছে তো সেই সেকশান বা উপপর্বগুলি কি কি আমরা দেখে নেব নাম্বার ওয়ান রয়েছে সভা ক্রিয়া পর্ব নাম্বার টু দ্বিতীয় সেকশান হচ্ছে লোকপলাশ অভক্ষ্যান পর্ব তৃতীয় হচ্ছে রাজসোয়া আরম্ভ পর্ব চতুর্থ হচ্ছে জরাসান্ধ পদ পর্ব পঞ্চম দিগবিজয় পর্ব ষষ্ঠ রাজসোয়া পর্ব সপ্তম অর্গভি হরণ পর্ব এবং অষ্টম হচ্ছে শিশুপল বদ পর্ব নবম হচ্ছে দ্রুত পর্ব দশম হচ্ছে অনুদ্রুত পর্ব তো এই শুধু পর্বগুলির নাম জানলে হবে না এদেরকে আমাদের ডিটেলে জানতে হবে আর তোমাদের জানিয়ে দিই তোমাদের এই অংশ থেকেই তোমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো টপিক দ্য ডাইসিং এবং দ্য সিকুয়াল টু ডাইসিং অর্থাৎ পাশা খেলা এবং তার সিকুয়াল এই সভা পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত আমরা পাব তবে তোমাদের কিন্তু আলোচনায় থাকতে হবে যদিও সেপারেটলি এদেরকে আলোচনা করতে হবে আমি সেপারেট ভিডিও করব তোমাদের জন্যেই চলে আসি আজকের আলোচনায় এই সভা পর্বকে নিয়ে তার প্রথম অংশ বা প্রথম সেকশন সভা ক্রিয়া পর্ব তো এই সভা ক্রিয়া পর্বে মোট চারটি চ্যাপ্টার রয়েছে এবং তার মধ্যে একশো একচল্লিশটি ভার্স রয়েছে তো সভা পর্ব শুরু হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক অংশ থেকে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি খণ্ডভ পর্ব বা খণ্ডভ জঙ্গল খণ্ডভ জঙ্গল হচ্ছে একটা জঙ্গল এই জঙ্গলে একজন মায়া অসুর বা মায়া সুরা তিনি কিন্তু প্রায় পুড়ে যাচ্ছিলেন তো সেই অসুরকে বাঁচাবে কে অর্জুন তো অর্জুন যখন মায়াসুরাকে বাঁচায় তাই মায়াসুর অর্জুনকে তার ঋণ শোধ করার জন্য তাকে কিছু পুরস্কার করতে চায় অর্জুন সে সর্বদা 
কৃষ্ণকে মেনে চলেছেন অর্থাৎ কৃষ্ণের আদেশে তিনি কাজ করেন তাই তিনি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করবেন কৃষ্ণ তুমি বলো আমি কি নেব তখন কৃষ্ণ মায়াকে বলে যে যুধিষ্ঠের জন্য একটা প্রাসাদ বানিয়ে নিতে যুধিষ্ঠিরকে এই পাণ্ডবদের যে পাঁচ ভাই তাদের মধ্যে বড় ভাই হচ্ছে যুধিষ্ঠির যাকে তারা কর্তা যাকে তারা সবাই সম্মান করে শ্রদ্ধা করে তাই কৃষ্ণ বলে যে যুধিষ্ঠিরের জন্য একটা প্রাসাদ বানিয়ে নিতে কোথায় এই পাণ্ডবরা কৌরবদের ভাই ছিল এবং কৌরবদের যে বড় ভ্রাতা দুর্যোধন যখন সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কথা হয় তিনি কিন্তু পাণ্ডবদের কিন্তু কিচ্ছু দিতে চাইছিলেন না তাই অবশেষে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে একটা মরুভূমির মতো এলাকা দিয়েছিল যে এলাকায় কিচ্ছু নেই আর সেই এলাকায় কৃষ্ণ বলল মায়া অসুরকে যে একটা প্রাসাদ বানিয়ে নিতে কার জন্যে যুধিষ্ঠির জন্যে তাই সেই মতো মায়া কি করল ছুটল চলল এক বহুদূর দূরান্ত একটা পর্বতে যার নাম হচ্ছে মইনাকা পর্বত এই মইনাকা পর্বত কোথায় অবস্থিত উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কোথায় কোন অংশের উত্তর পূর্বাঞ্চল কৈলাস পর্বত আমরা যেটাকে বলে থাকি কৈলাস মাউন্টেনের উত্তর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই মইনাক পর্বতে মইনাক পর্বতে গেলেন এবং সেখান থেকে তিনি নিয়ে এলেন একটি গদা বা এই ক্লাব বা মুগুর এবং একটি শাঁখ নিয়ে এলেন এবং সেই শাঁখটির নাম ছিল দেবদত্ত এবং আরও কিছু বিল্ডিং মেটেরিয়াল যেগুলো বলা যেতে পারে সোনার বা আরও হীরার জহরতে যা দিয়ে তিনি এইখানে অর্থাৎ এই একটা মরুভূমির মতো এলাকায় তিনি একটা প্রাসাদ বানাবেন তাই তিনি মায়া ফিরে আসেন এবং ফিরে এসে গদা দিলেন ভীমকে এবং শাঁখ দিলেন অর্জুনকে প্রশ্ন আসতে পারে অর্জুনকে যে শাঁখ দিয়েছিল সেই শাঁখটির নাম কি নাম হচ্ছে দেবদত্ত এবং এদের জন্য বানালো নতুন একটা প্যালেস বা তার নাম হইল প্রাসাদ তার নাম হলো খণ্ডপ্রস্ত প্যালেস কি দিয়ে ওই সমস্ত হীরে জহরত সোনা দিয়ে এবং এই প্রাসাদটি খণ্ডপ্রস্তটি নামাঙ্কিত হল যুধিষ্ঠির নামে তারপর কুন্তি পাণ্ডব এই পাঁচ ভাইয়েরা সবাই এই রাজপ্রাসাদ এই খণ্ডপ্রস্তুতে প্রবেশ করল যেরকম করে আমাদের এই গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হয় সেই প্রপার সেরোমনিজের মাধ্যমে তারা কিন্তু প্রবেশ করল তো যখন এই খণ্ডপ্রস্ত প্রস্তুত হয়ে গেছে যখন খণ্ডপ্রস্ত হয়ে জায়গাটা পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কৃষ্ণ সেখানে কয়েকদিন ছিল পাণ্ডবদের সাথে তারপরে কুন্তির কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে তিনি কিন্তু ফিরে গেলেন দ্বারকাতে সেখানে সে তার বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন এবং সেখানে যার সাথে গেলেন সে হচ্ছে সাত্যকী এবং তার রথ চালক দ্বারকার সাথে তো এইভাবে সভা পর্বের প্রথম অংশ সভা ক্রিয়া পর্ব সমাপ্ত হচ্ছে এবার আমরা চলে যাব দ্বিতীয় অংশে নাম হচ্ছে লোকপলাশ আখ্যান পর্ব তো এই জায়গায় কি হচ্ছে এখানে মোট আটটি চ্যাপ্টার রয়েছে এবং এখানে ভাস সংখ্যা হচ্ছে তিনশো তিয়াত্তরটি এবারে এইখানে আমরা কিছু ঘটনা পাই এখানে আমরা দেখতে পাই যে খণ্ডপ্রস্ত হয়ে গেছে খণ্ডপ্রস্ত কথা চার দিকে ছড়িয়ে গেছে এবং এই দেখতে অর্থাৎ এদের এই খণ্ডপ্রস্ত দেখতে আজকে সেখানে হাজির হয়েছেন স্বয়ং নারদ মুনি তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে আসে এবং যদি যুধিষ্ঠির এই অ্যাসেম্বলি আতে আসে গন্ধর্ব হয়ে এবং সেখানে দেখা যায় যে নারদ নারদ অত্যন্ত খুশি নারদ খুশি কারণ যুধিষ্ঠির থাকে গ্র্যান্ড ওয়েলকাম করেছে তবে নারদ আজকে এখানে এসছেন শুধু এই এখানে আতিথ্যতা পেতে নয় তিনি এসছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে কারণ যুধিষ্ঠির হচ্ছে একজন অত্যন্ত ভদ্র মানুষ হিসেবে পরিচিত তাই তিনি এসেছেন তাকে সতর্কিত করতে তার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে তিনি তাকে এসে সতর্কিত করছেন ইফ হি হ্যাজ ডিভাইডেড হিজ টাইম ইকুয়ালি বিটুইন ধর্ম অর্থ কম অর্থাৎ তিনি একজন বীর একজন মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য একটা হবে না অর্থ নয় বা কাম নয় বা ধর্ম নয় তাকে সবটাকে ব্যালেন্স করে চলতে হবে তিনি সেটাকে ব্যালেন্স করে চলছেন কি না নারদ খবর নেয় এছাড়া হোয়েদার হি ওয়াজ টেকিং কেয়ার অফ ইজ ফোরটিন পজিশান তাকে চোদ্দটি 
কিছু গুণ বা কিছু অধিকারিণী করা হয়েছিল সেই সমস্ত গুণগুলি কি সে কি পালন করে চলেছে যেই গুণগুলি তাকে সারা জীবন পালন করতে হবে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে তাকে জয়লাভ পেতে হলে এটাও সঠিকভাবে পালন করছে কি না নারদ জিজ্ঞাসা করে তারপরে তিনি ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি তোমার রাজ পরিবারের ছটি যে গুণ সেগুলোকে পালন করে চলছ সেই ছটি গুণ কি কি ছিল ক্লেভারনেস অফ স্পিচ অর্থাৎ বাক্পটুতা এছাড়া রেডিনেস ইন প্রোভাইডিং মিনস ইন্টালিজেন্স ইন ডিলিং উইথ দ্য ফো মেমোরি অ্যান্ড অ্যাকুইন্টেন্স উইথ মোরালস অ্যান্ড পলিটিক্স এগুলো হচ্ছে রাজ পরিবারের ছটি গুণ তো প্রশ্ন আসতে পারে নেট সেটে যে কোন কোন গুণগুলো চারটে দিল এমন যে কোনটা নয় এমন কিছু ঢুকিয়ে দিল যেটা এই ছটি গুণের মধ্যে নয় তোমাদের বার করতে হবে এবারে অ্যান্ড দ্য সেভেন মিনস এছাড়া সাতটি মিনের কথা বলেছেন যেমন হচ্ছে সয়িং ডিসেনশান চাস্টাইজমিন কনসিলিয়েশন গিফটস ইনকান্টেশন মেডিসিন ম্যাজিক তো এই সব কিছুকে সে পালন করছেন কেন কি না তা জানতে এছাড়া আরও একটা তাকে সতর্কিত করতে কারণ সাধারণত অনেক রাজসভায় একশো হাজার হাজার কর্মী থাকে নারদ বলছে তুমি তো তাদের মতো নয় তো যে হাজার জন নির্ভৎসেন সৈন্যের থেকে তুমি নিশ্চয়ই একজন বুদ্ধিমানকে রাখবে নিশ্চয়ই সেরকম করছো তো তো সব রকম দিক থেকে এক কথায় তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু সতর্কিত করতে এসেছেন এছাড়া হি ইনকুয়াউট ইভ ধর্মরাজ টু কেয়ার অফ ইজ সোলজার্স ফ্যামিলিজ তিনি যেহেতু একজন রাজা তাই তার সেবা করছে বহু সৈন্য তো সেই সৈন্যের পরিবারদের তিনি খেয়াল নিচ্ছেন তো কারণ ওই সমস্ত সৈন্যরা তাদের জীবন উৎসর্গ করে দেয় শুধুমাত্র কার জন্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শেফ দেখার জন্য এছাড়া ইট ওয়াজ বাই ফলোয়িং নারদাস অ্যাডভাইস নারদার উপদেশ অনুসারে যুধিষ্ঠিরের এই আজকে এই রাজ এই আজ আজ এই যে অধিপত্য এই যে খণ্ডপ্রস্ত আজকে শ্রীবৃদ্ধি গোটা চার চারিদিকে স্বর্গমর্ত পাতালে এত বিখ্যাত তার কারণ এই নারদ মুনির উপদেশ যুধিষ্ঠির মেনে চলেছিলেন বলেই এছাড়া দিস চ্যাপ্টার তাই এই অধ্যায়ে আমরা কি করে পলিটিক্স আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি ছাড়া যে জীবনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভব নয় তা কিন্তু আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে পাব এছাড়া নারদ তিনি বর্ণনা করে বলেন জানো যুধিষ্ঠির আমি ইন্দ্রপ্রস্ত দেখেছি আমি জমের প্যালেস প্রাসাদ দেখেছি আমি বরুণের প্যালেস দেখেছি কুবেরের প্যালেস দেখেছি ব্রহ্মার ও প্যালেস দেখেছি তবে তোমার এই খণ্ডপ্রস্ত সব থেকে বেস্ট বলতে পারি যে যত আমি প্রস্ত দেখেছি তোমার খণ্ডপ্রস্তের তুলনা হয় না এরপর নারদা বা নারদ রিভিলস টু দেম দ্যাট কিং হু সাপোর্ট সু পারফর্ম রাজ সু আর স্যাক্রিফাইস উড স্টে উইথ ইন্দ্র ফর এভার তিনি বললেন যে সমস্ত রাজা রাজ সু আর স্যাক্রিফাইস বা বলি দেয় তারা কিন্তু চিরদিনের জন্যে ইন্দ্রের আনুকূল্য পেয়ে যায় তাই তোমাকে আমি স্বয়ং সেই ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে এসছি অর্থাৎ ইন্দ্রের কাছ থেকে এই বার্তা নিয়ে যে তোমাকে এই রাজ সু আর স্যাক্রিফাইস করতে হবে তাই এখানে নারদ কিন্তু এসে যুধিষ্ঠিরের কাছে এই সমস্ত উপদেশের পাশাপাশি তাকে রাজ সু আর স্যাক্রিফাইস করতে অনুপ্রাণিত করতে তাই যুধিষ্ঠির নারদ চলে যাওয়ার পরে তার ভাইদের সাথে কনসাল্ট করে এবং তিনি রাত সোয়া পারফর্ম করবেন এরকম সিদ্ধান্ত নেন এবারে আমরা তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় সেকশানে রাত সোয়া আরম্ভ পর্বে আমরা পৌঁছে গেছি এই পর্বে মোট সাতটি চ্যাপ্টার রয়েছে এবং দুশো পঁয়ষট্টিটি কবিতা বা ভার্স রয়েছে তো নারদার উপদেশে যুধিষ্ঠির তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাত সোয়া এই বলি করবেন তাই তিনি সব কিছু আয়োজন করছেন এবং তিনি আজকে সমস্ত মানুষের কাছে তার ভার্চুর জন্য আজকে অজাতু শত্রু তিনি উপাধিও পেয়েছেন এরপরে তিনি কৃষ্ণকে ডেকে পাঠালেন কারণ কৃষ্ণকে ডেকে পাঠানো এখনও হয়নি সবাইকে ডাকা হলেও কারণ কৃষ্ণ তাকে উপদেশ দিতে পারবে কৃষ্ণ সাপোর্ট করতে পারবে এবং কৃষ্ণ কিন্তু যখন জানতে পারে কৃষ্ণ রাজি হন যে যুধিষ্ঠির সত্যিই তার মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে রাত সোয়া এই স্যাক্রিফাইস করার তারপরে তিনি আরও বলেন যে এই রাত সোয়া করতে গেলে 
তার একমাত্র বাধা হচ্ছে জরাসান্ধ এই জরাসান্ধ শুধু একা নয় তার ই একজন চিফ আর্মির একজন রয়েছে শিশুপল তো তাকে তো এই শিশুপল বন্দি রয়েছে শিশুপলকে বন্দি করে রেখেছে জরাসান্ধরই একজন শিশুপলা নামে একজন যে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শিশুপলের বাবা আমরা পাবো পরে তো তিনি বললেন যে জরাসান্ধ যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে তিনি কিন্তু কোনো মতে রাজসোয়া এই যে স্যাক্রিফাইস করতে পারবেন না আর এই জরাসান্ধ বেঁচে থাকা অবস্থায় রাজসোয়া স্যাক্রিফাইস কোনো মতে করা যাবে না তাই উপায়টা কি অবশ্যই জরা সরি জরাসান্ধকে মারতে হবে কৃষ্ণ সমস্ত ঘটনা খুলে পড়ল জরাসান্ধ কে এবং জরাসান্ধ সাথে তার একটা পূর্ব শত্রুতা রয়েছে জরাসান্ধর ভাইপো হচ্ছে কংস নিশ্চয়ই নাম শুনে থাকবে কংস মামা তাই না সেই কংসকে তিনি খুন করেছিলেন কে কৃষ্ণ আর যার কারণে কৃষ্ণ হচ্ছে জরাসান্ধের চিরশত্রু তো এই অংশে আমরা বাধা যে যেটা রয়েছে সেটা সম্পর্কে জানলাম অর্থাৎ রাজস্ব আরম্ভ পর্বে একটা বাধা এসেছে এবার আমরা চতুর্থ সেকশনে চলে যাচ্ছি যেখানে জরাসান্ধকে বধ করা হচ্ছে জরাসান্ধ বধ পর্ব এখানে মোট পাঁচটি চ্যাপ্টার রয়েছে দুশো আশিটি ভার্স রয়েছে সো আমরা জানতে পারি যে হংস এবং দিবঙ্ক এরা দুজনই বলা যেতে পারে তার ডান হাত ছিল এছাড়া তার ভাইপো কংস মারা যাওয়ার পরে জরাসান্ধ এখন একা জরাসান্ধ আর অতটা শক্তিশালী নেই তাই কৃষ্ণ ভাবে যে এটাই হচ্ছে বেস্ট টাইম তার সাথে লড়াই করার তাই সে তিনি একটা পরিকল্পনা করে যে তারা মগধে যাবে এবং যেভাবেই হোক তারা কিন্তু তারা বলতে কারা কৃষ্ণ যাবে অর্জুন যাবে অর্থাৎ সে হিমসেল যাবে অর্জুন যাবে এবং ভীমে যা ভীম যাবে এবং সেখানে গিয়ে জরাসান্ধর সাথে একটা লড়াই করবে এবং সেই লড়াইয়ে এমনভাবে হবে তিনজনের সাথে তো আর জরাসান্ধ লড়াই করবে না জরাসান্ধ একজনের সাথে লড়াই করবে এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী তিনি বলেন যে ভীমকেই নিশ্চয়ই জরাসান্ধ বলবে আমার সাথে লড়াই করো কারণ ভীমই হচ্ছে হাট্টা কুট্টা ব্যক্তি তাই তাকেই ডাকবে তাই সেই মতো কৃষ্ণ পৌঁছে গিয়ে বলল যে তিন ব্রাহ্মণ কে কে কৃষ্ণ মানে ছদ্মবেশে বা তারা গেছে অর্জুন এবং ভীম এরা কি করবে এরা হচ্ছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তারা স্নতাকের কাছ থেকে শপথ নেবে এবার স্নতাকা কিন্তু জরান্ধকে সহ্য করতে পারত না এবং স্নতাকাকে জরান্ধ সহ্য করতে পারত না তাই জরান্ধ এদের বিরুদ্ধে তারণ করে এবং তাদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত হয় এবং বন্দি করে নেয় দুজনকে তখন কৃষ্ণ বলে যে দেখো তোমার এদেরকে বন্দি করলে হবে না এদের সাথে লড়াই করতে হবে তখন অলরেডি তাদের যে ছদ্মবেশটা তারা কিন্তু সরিয়ে দিয়েছে যে তারা আসলে কে দেখিয়ে দিয়েছে আর তখন জরাসান্ধ ভীমকে বেছে নেয় এবং যখন লড়াই হয় এক যেরকম আমরা জানতাম যুদ্ধে জরাসান্ধ হেরে যায় এবং ভীম জরাসান্ধকে দুটো টুকরো করে ফেলে তারপরে জরাসান্ধের কাছে বন্দি ছিল সহদেব এই সহদেব হচ্ছে জরাসান্ধের ছেলে তাকে মুক্তি দেয় এবং জরাসান্ধ কি করে সরি জরাসান্ধ নয় এই সহদেব কি করে তার বাবার যে মৃতদেহকে তার সৎকার করে এবং সেই সৎকার করতে সাহায্য করে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এবারে দেখো তাদের এই রাজসোয়া স্যাক্রিফাইসের মূল বাধা ছিল জরাসান্ধ জরাসান্ধের পুরো ইতি ঘটিয়ে দিয়ে এসছে তার দুই ভাই তাই যুধিষ্ঠির দুই ভাইকে আলিঙ্গন করছে এবং তারা প্রস্তুত হচ্ছে পুনরায় কি করবে রাজসোয়া স্যাক্রিফাইস করবে এবং কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ পুনরায় চলে যাচ্ছে দ্বারকাতে এরপর পঞ্চম অংশ দিগবিজয়ী পর্ব অর্থাৎ এই রাজসোয়া পর্ব করতে গেলে প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন এবং তারা মনে করল কে কে যুধিষ্ঠির এবং বাকিরা যে তারা যাদের যে শক্তি রয়েছে তার থেকে তারা আরও শক্তি বাড়াবে অর্থাৎ রাজ যে যতটা তাদের সম্পত্তি রয়েছে সেই সম্পত্তির সীমা বাড়াবে অর্থাৎ সবাইকে একত্রিত করে তারা আরও একত্রিত হবে তাই এই পর্বে আমরা দেখব মোট আটটি চ্যাপ্টার রয়েছে তিনশো উননব্বইটি ভার্স রয়েছে তো এই পর্বে মূলত ভিক্টরি মার্চ হচ্ছে যেরকম করে আমাদের ভোটে জয় হয়ে গেলে যে বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল পার্টিরা বিজয় মিছিল করে এরাও সেরকম মিছিল করছে তবে এটা আলাদা অর্থে মজা করে বলছি তো এখানে চারজন পাণ্ডব ভাই তারা কিন্তু চারটি 
দিকে যাচ্ছে এবং তারা তাদের দিক বিজয়ী তারা যে জয়লাভ অংশ চালিয়ে যাচ্ছে তাই প্রথমে আসে অর্জুন অর্জুন যায় কোন দিকে যাচ্ছে সে নর্থ উত্তর দিকে এবং সে চাইছে ইনক্রিজ করতে তাদের সম্পত্তি এবং তারা চাই যাচ্ছে কোন দিকে উত্তর দিকে যেখানে হচ্ছে কুবেরার কুবের রাজা কুবেরের যে এলাকা তাদেরকে গুণী বা জ্ঞানী ভ্যাসও সাপোর্ট করে এবং অর্জুন সেইভাবে উত্তর দিকে যায় অন্যদিকে ভীম গেল পূর্ব দিকে সহদেব গেল দক্ষিণ দিকে এবং নকুল গেল পশ্চিম দিকে তারপরে সবাই অবশেষে যখন তারা ফিরে আসে অঢেল সম্পত্তি নিয়ে আসে এবং তাদের দাদা ধর্মরাজ অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরকে দিগ্বিজয়ের সমস্ত উপহার তাদের তার কাছে নিবিষ্ট করে এরপরে আমরা ষষ্ঠ অংশে চলে এসছি অর্থাৎ এবারে রাতসোয়া পর্ব সরি রাতসোয়া পর্ব হবে সরি এই এই অংশে রাতসোয়া পর্বে মোট তিনটি চ্যাপ্টার আছে এবং একশো চারটি ভার্স রয়েছে এবারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ওয়াজ রুলিং ইজ কিংডম ইন দ্য মোস্ট রাইট ইয়াস ওয়ে তার আজকে সীমা বেড়েছে অনেক এলাকার তিনি এখন অধিকারী তবু যুধিষ্ঠির একজন ন্যায় পরায়ণ একজন রাজা সে তার প্রজার সমস্ত খেয়াল রাখে তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এত ঐশ্বর্য এবারে আমার সময় এসছে আমি রাজ সোয়ার স্যাক্রিফাইসটা করব ওকে এবারে কৃষ্ণ কৃষ্ণ তিনি বললেন যে হ্যাঁ তিনি তো অলরেডি ক্যাপাবল সক্ষম ছিলেন তাছাড়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করলেন যে তিনি একজন ভালো সম্রাট হবেন ভবিষ্যতে এরপরে স্যাক্রিফাইসের প্রিপারেশান চলতে থাকে এবং এই সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে দেওয়া হলো কাকে সহদেবকে এবং আরও কিছু পুরোহিতকে এবং ভ্যাস একে হাই হেড প্রিস্ট করা হলো এরপরে যুধিষ্ঠির আদেশে সহদেবকে পাঠানো হলো কোথায় মানুষদেরকে আমন্ত্রিত করতে চারদিকে বিশেষ করে চার বর্ণের তখন মানুষ থাকত সেই সমস্ত মানুষদেরকে এই রাত সোয়া স্যাক্রিফাইসে অংশগ্রহণ নিতে পাঠানো হলো এরপরে স্যাক্রিফাইস শুরু হলো রাত সোয়া স্যাক্রিফাইস শুরু হলো যেরকম করে একদা ইন্দ্র করত স্বর্গে ঠিক তেমনিভাবে এখানে যুধিষ্ঠির করছে এই পৃথিবীতে তারপরে যুধিষ্ঠির এই পারিবারিক অনুষ্ঠানটাকে আরও আনন্দ মুখরগুলো তুলতে নকুলকে পাঠালো কোথায় হস্তিনাপুরে কারণ হস্তিনাপুরে তাদের পরিবার বাকি পরিবার রয়েছে সেখানে ডাকা হলো কাকে ভীষ্ম দ্রোণা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরা কৃপা এছাড়া তার কৌরব ভাইদের দুর্যোধন এবং তার বাকিদেরকে সবাই আসে এবং তারা এই অ্যাটেন্ড এই 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 রাত সোয়া স্যাক্রিফাইস অ্যাটেন্ড করে এরপর অর্ঘভী হরণ পর্ব সপ্তম সপ্তম চ্যাপ্টার কি হচ্ছে এখানে মোট চারটি চ্যাপ্টার আছে সরি এটা চ্যাপ্টার নয় সপ্তম অংশ উপ পর্ব আটশো তেতাল্লিশটি ভার্স রয়েছে এবারে যখন এই রাত সোয়া চলছিল তখন সেই রাত সোয়া স্যাক্রিফাইসের একটা পার্ট হচ্ছে অভিসেচনীয় রাইট এই অভিসেচনীয় রাইট যখন হচ্ছিল তখন আমাদের এই সমস্ত যে অতিথি বর্গ আমন্ত্রিত বর্গদের মধ্যে কিছু গুণী ব্যক্তি ছিল ব্রাহ্মীণরা ছিল তারা যে এসেছিল তারা সবাই এখানে একটা কমসান তৈরি করে এবং সেখানে এসে হাজির হয় আমরা দেখতে পাই নারদ মুনিকে নারদ মুনি অত্যন্ত খুশি যেভাবে আমাদের ধর্মরাজ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির কিভাবে যেভাবে এই স্যাক্রিফাইসটা করেছে এরপরে ভীষ্ম তিনি আদেশ করেন যে এই আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের তিনি যুধিষ্ঠির যেন সবাইকে সম্মানিত করেন তিনি কি করেন তিনি বলেন যে অর্ঘ দিয়ে অর্ঘ দিয়ে সবাইকে সম্মানিত করতে হবে তাই সেই ভীষ্মের আদেশ মতো অর্ঘ সম্পাদন শুরু হয় আর এই সম্পাদনের কাজ শুরু করে কে কৃষ্ণ অর্ঘ নিয়ে সবাইকে দিতে থাকে এবারে এইরকম একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে ঘরের লোক দিচ্ছে না দিচ্ছে কে কৃষ্ণ এতে শিশুপুল বলে একজন রাজা তিনি প্রচণ্ডভাবে রেখে যায় এবং তিনি সহ্য না করতে পারে তিনি কৃষ্ণের সাথে বচসা করে এবং তিনি প্রায় উপক্রম করে নিচ্ছে যে তিনি এখানে আর এই রকম আর অনুষ্ঠানে থাকবে না পালিয়ে যাবে এতে যুধিষ্ঠির সামাল দেওয়ার জন্য ক্ষমা চায় তার কাছে তবু এই শিশুপুল মানে না তখন ভীষ্ম তখন শিশুপুলকে থামানোর চেষ্টা করে এবং বলে এই তুমি সঠিকভাবে আচরণ করো 
এছাড়া তিনি বললেন তুমি জানো কার সাথে ঝগড়া করছো স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে আর যেই শ্রীকৃষ্ণ তিনটি বিশ্বে বিরাজমান স্বর্গ মর্ত পাতালে এরপরে তবুও শিশুপল থামে না যুধিষ্ঠির তারপরে অনুরোধ করে ভীষ্মকে যে তিনি যেন জানান যে কৃষ্ণ কি কি তার অলৌকিক কর্মকাণ্ড করেছে এবং এতে ভীষ্ম সবাইকে বলে যে এই কৃষ্ণ কে আসলে কৃষ্ণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতার রূপে এসেছে কোথাও বড়হা রূপে কোথাও নরসীমা রূপে কোথাও বমানা রূপে কোথাও দত্তত্রয়ী রূপে কোথাও পরশ্রম রূপে কোথাও শ্রী রাম রূপে আবার কোথাও শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবার কোথাও কলকি রূপে এই হচ্ছে অর্ঘবি হরণ পর্ব মানে এই অর্ঘ নিয়ে এইখানে যে বর্ষা হচ্ছে তাই নিয়ে এরপরে শিশুপল বধ পর্ব অর্থাৎ যেই শিশুপল ঝগড়া করছিল বচসা করছিল সেটাকে নিয়ে অর্থাৎ তাকে বধ করা হচ্ছে তো এই অংশে মোট ছটি চ্যাপ্টার রয়েছে দুশো বাহানোটি ভার্স রয়েছে অন সিং দ্যাট সাম কিংস ওয়ার পারফর্ম প্রিপেয়ারিং টু ফাইট এবারে শিশুপল একা নয় তার সঙ্গে কিছু রাজাও আবার সঙ্গ দিয়েছে তো তারা সবাই এখন ঝগড়া করছে এমনকি মারপিটের একটা উপক্রম তো এতে যুধিষ্ঠির অত্যন্তভাবে অক্ষুণ্ণ হয় এবং সে ভীষ্মকে বলে যে ভীষ্ম বলুন তো আমি কি করি এখন তখন ভীষ্ম বলল চিন্তার দরকার নেই এই শশীপুল শশীপুল তিনি হচ্ছেন চেরির রাজা একে আমি চিনি এর মাথা খারাপ আছে এরপর শশীপুল যেন আরও ক্ষুদ্ধ হয়ে যায় এবং ভীষ্মের উপর খুঁচিয়ে আসে এবং বিশেষ করে এই শশীপুল অভিযোগ করে এই ভীষ্ম তুমি তো এই পাণ্ডবদের আজকে এই সর্বনাশের মূল কারণ এবং এই পাণ্ডবরা কি মূর্খ তারা কৃষ্ণকে অনুসরণ করে চলছে কৃষ্ণ বোকা কৃষ্ণ এরকমভাবে সে সবাইকে গালিগালাজ করতে থাকে এরপরে ভীষ্ম বলে তুমি কাকে কি বলছো তোমার জন্মের ঠিক আছে তারপর সে শিশুপুলের কথা তার কিছু ডার্ক সিক্রেটটাকে উন্মোচন করে শিশুপুল তিনি শারীরিকভাবে কি বলবো ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ছিল তো তাকে কিন্তু বাঁচিয়েছিল শুশ্রূষা করেছিল কৃষ্ণ আর সেই কিনা আজকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কথা বলছে এতে আরও শিশুপুল রেগে যায় এবং সে এমন কি কৃষ্ণের সামনে এসে তার সাথে মারপিট করার উপক্রম কৃষ্ণ কিন্তু খুবই কাম মাইন্ডেড কৃষ্ণ কিন্তু সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে শান্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু ক্রমশ শিশুপুল কিন্তু থামে না ইনসাল্ট করতে থাকে কৃষ্ণকে অবশেষে কৃষ্ণ আর কোনো রমে তার রাগ সামলাতে না পেরে সে তার সুদর্শন চক্র ব্যবহার করে এবং শিশুপুলকে হত্যা করে এরপরে যুধিষ্ঠির ওই চেডিতে শিশুপুলের ছেলে শিশুপালা তাকে সিংহাসনে বসায় এরপর যুধিষ্ঠির বলে যে তাদের এই রাত সোয়া যে স্যাক্রিফাইস এই স্যাক্রিফাইস তাদের এখানে সমাপ্ত হয়েছে এবং তার যে ইচ্ছে ছিল রাত সোয়া করা রাত সোয়া স্যাক্রিফাইস আজকে তিনি ইচ্ছে পূরণ করেছেন যখন এই স্যাক্রিফাইস কমপ্লিট হয়েছে আমরা দেখতে পাই কৃষ্ণ তিনি ফিরে যাচ্ছেন দ্বারকাতে এবার আমরা চলে আসছি দুটো পর্ব বা দ্বৈত পর্ব এই পর্ব অর্থাৎ নবম এবং দশম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন তা কিন্তু তোমরাই বুঝতে পারবে যখন আমি আলোচনার দীর্ঘায়িত অংশে যাব অর্থাৎ দ্বীপে যাব এই চ্যাপ্টারটাতে এখানে এই নবম অংশ দুটো পর্ব হচ্ছে দীর্ঘায়িত অংশ এখানে মোট আঠাশটি চ্যাপ্টার রয়েছে এখানে মোট ভার্সের সংখ্যা আটশো উননব্বইটি তো যখন এই স্যাক্রিফাইস হয়ে গেছে কিন্তু এই স্যাক্রিফাইস কিন্তু ভালোভাবে হয়নি সফল হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই শেষ অংশে একটা হত্যাও হয়েছে তাই না তো এরকম একটা একটা অশুভ সংকেত রয়েছে আর সেই অশুভ সংকেত আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু পরে দুর্যোধন কেই কৌরবদের সেই ভ্রাতা দুর্যোধন সে চার থেকে ভালো করে দেখছিল খণ্ডপুস্তকে কিভাবে এত কম সময়ে এই পাণ্ডবরা এত ঐশ্বর্যের এই বিশ্বের সর্বসুন্দর একটা প্যালেস করে তুলল দেখতে 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 সে হঠাৎ করে একটা মেঝের কাছে এসে পড়ে সে বুঝতে পারেনি যে ওটা একটা ওয়াটার পাডেল ওটা একটা ফ্লোর নয় ওটা একটা মানে কি বলবো একটা একটা ধাঁধার মতো দুর্যোধন তাতে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল 
আর যখন পড়ে যাবে ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছে এই দৃশ্য দেখে ভীম অর্জুন দ্রৌপদী অট্ট হাসিতে হেসে ফেলে এরপর দুর্যোধন কুড নট বিয়ার দেয়ার লাফটার দুর্যোধন এই পাণ্ডবদের হাসি কোনো মতে মেনে নিতে পারে না অপমান বোধ করে সে যুধিষ্ঠিরের সেই প্রাসাদ থেকে পালিয়ে আসে হস্তিনাপুরে এবং তার হৃদয় আজকে প্রচণ্ডভাবে বিশিয়ে গেছে তাই মনে এখন তার কুমতলব আটছে তাই সে আজকে চায় দুর্যোধন চায় এই পাণ্ডবদের এই যে উন্নতি তাদের যে আজকে এত রমরমা ধুলোই মিটিয়ে দিতে তারপরে সে অনেক ষড়যন্ত্র করে আর এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম তার সঙ্গী ছিল শকুনি তার মামা এর সাথে দুর্যোধন পরিকল্পনা করে যে কিভাবে এই পাণ্ডবদের সমস্ত কিছুকে মাটির সাথে তারা মিলিয়ে দিতে পারে আর সেই মতো তারা পরিকল্পনা করে একটা ট্রিক করে একটা জাল বুনে এবং যেই জালটি হচ্ছে পাণ্ডবদের সাথে তারা পাশা খেলবে এই পাশা খেলা এমন একটা খেলা যেখানে দাও লাগিয়ে সে কি করবে পাণ্ডবদের শেষ করবে আর এটাই হচ্ছে তোমাদের সিবিসি সিলেবাসে এক টপিক রয়েছে দ্য বুক অফ ডাইসিং এবং আরেকটি হয়েছে দ্য সিকুয়াল টু ডাইসিং তো ডাইসিংয়ে কি ঘটছে দেখো দ্য গেম ওয়াজ ডিজাইন এই খেলাটি পাশা খেলাটাকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যে খেলাটাতে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করবে কৌরবরা কারণ এই খেলাটা খেলবে কে শকুনি আর তিনি এমনভাবে ডাইসটাকে বানিয়েছেন যে যেটা সেই যেরকম করবে তেমনভাবেই চলবে আর সেই মাফিক যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করা হয় যুধিষ্ঠির না চাইলেও তাকে রাজি হতে হয় এবং খেলা চলতে থাকে এবং সেই খেলা চলাকালীন যুধিষ্ঠির একে একে সব হারায় প্রথমে তার কিংডম খণ্ডপ্রস্থ তারপরে নিজেকে এবং সব শেষে তাদের স্ত্রী অর্থাৎ পাণ্ডব পাঁচ পাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীকেও হারায় তারপর আমরা দেখতে পাই সেই কলঙ্কিত সিন কোথায় দুর্যোধনের সেই রাজপ্রাসাদে সেই অ্যাসেম্বলি হলের মধ্যে একটি কাণ্ড ঘটে সেটা হচ্ছে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ যখন তার শাড়ি যখন আঁচল ধরে টানা হচ্ছে হঠাৎ করে কৃষ্ণ চলে আসেন এবং দ্রৌপদীকে বাঁচায় সেই অপমান থেকে এরপর পাণ্ডবরা তারা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রার্থনা করে তাদের ভুল হয়ে গেছে এই পাশা খেলা খেলতে তাই তারা ক্ষমা চায় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যাতে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হোক এবং তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হোক তো সেরকমভাবে আমরা দেখতে পাই তাদেরকে ধৃতরাষ্ট্র ক্ষমা করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে এবং এইভাবে পাশা খেলার শেষ হয় এরপরে শেষ অরুদ্রুত পর্ব এখানে কি করছে এখানে মোট আটটি চ্যাপ্টার আছে তিনশো ষাটটি ভার্স রয়েছে এবারে যদিও ধৃতরাষ্ট্র রাজি হয়ে যায় তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে কিন্তু এই পাণ্ডবদের পাঠিয়ে দেওয়া পাণ্ডবদেরকে ছেড়ে দেওয়া এবং তারা ইন্দ্রপ্রস্থে যাবে এটা কোনো মতে মেনে নিতে পারছিল না কৌরবেরা তাই তারা মনে করলো যে এটা অন্যায় হচ্ছে পাশা খেলায় শেষ পর্যন্ত খেলতে হবে তুমি কেন ছেড়ে দিচ্ছ তখন ধৃতরাষ্ট্রকে তারা জোর করে এবং বলে অর্থাৎ এই পাণ্ডবদেরকে পুনরায় ডাকা হোক এবং তাদের খাতে আবার একটা খেলা হবে পাশা খেলা এবং এই পাশা খেলায় যদি তারা হেরে যায় তাদের শাস্তি হবে কিছু তাদের নেই এখন তাদের দেওয়ারও কিছু নেই তাই এখন তাদের শাস্তি হবে যদি তারা না নিতে পারে তারা ইন্দ্রপ্রস্থে থাকতে পারবে না তাদেরকে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে কোথায় জঙ্গলে তারা নির্বাসিত হবে সেই মতো পাণ্ডবদেরকে ডেকে পাঠানো হয় তারাও বাধ্য তারা আসে পুনরায় খেলতে থাকে এবং পরিকল্পনা মাফিক পুনরায় পাণ্ডবরা হারায় হেরে যায় পাণ্ডবরা তারা নির্বাসিত হন তারা নির্বাসন তাদের এই ভাগ্যটাকে মেনে নেয় তারা জঙ্গলে অজানা জায়গায় তারা কিন্তু ঘোরাঘুরি করতে থাকে আর এই জঙ্গলে যখন তারা চারদিকে যখন দেখে অন্ধকার সেইখানে তারা শপথ নেয় তারা কোনোদিন মাপ করবে না এই কৌরবদের তাদের এই প্রতিবাদ চলতে থাকবে এবং শেষ হবে তবেই যবে তারা হত্যা করবে দুর্যোধনকে শকুনিকে এবং তাদের সঙ্গে সাপোর্টে যে রয়েছে 
কর্ণ তাকে তোমাদের কর্ণ নিয়েও একটা টপিক রয়েছে দ্য টেম্পটেশন অফ কর্ণ এই টপিকটাও আমি আলোচনা করব এবং ধৃতরাষ্ট্রকেও এইভাবে আমাদের সভা পর্বের অন্তিম ক্ষণ এখানে আমরা দেখছি তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি তোমাদের এই আলোচনাটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও জানলে আমার খুব ভালো লাগবে ধন্যবাদ